তোমাদের পথ চলার নীতি অবলম্বন করবে আমার রাসূলকে দেখে তোমাদের জীবনটাকে পরিচালনা করবে আমার নবীকে দেখে তোমাদের সমাজ জীবন ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সবকিছু অনুসরণ অনুকরণ করবে তোমাদের মডেল হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আজকে সেই নেতাকে আমরা অনুসরণ করা বাদ দিয়ে দুনিয়ার মানুষদেরকে অনুসরণ করতেছি কেউ বা আমরা কালমার্সকে অনুসরণ করি কেউ বা মাউসিতুনকে অনুসরণ করি কেউ বা আমরা আব্রাহাম লিঙ্কনকে অনুসরণ করি কেউ বা আমাদের অত্র এলাকার অত্র সমাজের যারা পাতি নেতা আছে তাদেরকে অনুসরণ করি আর বলি আমরা ভালোভাবেও জানি আমরা তাদেরকে নেতা মানি আমাদের সেই নেতা জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলে নাই এরকম কি বলতে পারবো জোরে বলেন আমাদের যে সমাজে নেতা আছে মিথ্যাই ভরপুর নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না আমাদের নেতারা স্ত্রীর হক গুলো আদায় করতে পারে না আমাদের সমাজের নেতারা তার মা বাবার হক আদায় করতে পারে না আমাদের সমাজের নেতারা এলাকার প্রতিবেশী এলাকার মানুষদের হক গুলো আদায় করে না আমাদের সমাজের নেতারা অনেক নেতা আছে চুরি করে বাতবাড়ি করে সিদারি করে সন্ত্রাসী করে রাজধানী করে এরপরেও আমরা তাদের জন্য স্লোগান দেই আমরা তাদের জন্য উৎসাহ দেই তাদেরকে স্লোগান দেই আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো জোরে বলেন আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো যে লোকগুলো জীবনে নামাজ পড়লো না যেই নেতাগুলো জীবনে কোরআন পড়লো না যেই নেতাগুলো ইসলামের আদর্শ মানলো না সেই নেতা কোনোদিন মুসলিম মিল্লাতের নেতা হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না দুনিয়ার কোন মানুষকে আমরা নেতা মানি না আমার ভাই আমার বন্ধুরা গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনেন আমাদের একজন নেতা তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার নেতার চরিত্র ফুলের পবিত্র শুধু ফুলের মতো পবিত্র নয় এজন্য আমাদের মডেল হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের আদর্শ হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের গোটা জীবনের আদর্শ হচ্ছে বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সুবাহান আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই আল্লাহ সুবহান আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি যিনি আজকের এই তাফসিলুল কোরআন মাহফিলে আসার এবং বসার তৌফিক দিয়েছেন যিনি হচ্ছেন মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান দৃষ্টি নান্ধা নয়না ভিরাম সুনীল নীরব নীলিমাময় মেঘ মুক্ত মহাকাশ চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কীট পতঙ্গ সৌর রাজি সহ আমাদের সকলের ক্ষুদায় খাদ্য তৃষ্ণায় পানির ব্যবস্থা করেন যে সত্তা যে মহান দ্রষ্টা সেই চিরন্তন চিরঞ্জীব অসীম দয়ালু আল্লাহ সুবাহার বারে গাহে আনন্দ চিত্তে কণ্ঠ উজার করে কবুলিয়াতে নিয়তে শুক্রিয়া আদায় করছি সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জন্য হবে সফল কাম সে নবীর উপর দূরশ্রী পরি সকলে বলি সাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরা সফের নয় নম্বর আয়াতে করিমা তেলোয়াত করেছি রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিস থেকে ছোট্ট একখানা হাদিস আপনাদের সামনে তেলোয়াত করেছি তেলোয়াতকৃত কোরআনুল করিমের আয়াত এবং হাদিস থেকে সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে কিছু আলোচনা উপস্থাপন করব বলেন ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি শুরুতেই ভূমিকা লম্বা না করে আমার মূল আলোচনার দিকে আমি চলে যাচ্ছি আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের যে আয়াতি করিমা তেলোয়াত করেছি আল্লাহ তালা বলতেছেন বলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ আব্দুল আলমিন তামাম পৃথিবীর সম 
সমস্ত তো মানুষদের উদ্দেশ্যে বলতেছেন তিনি তো সেই মহান সত্তা যিনি তার রাসুলকে তিনি তার হাবিবকে যিনি তার বন্ধুকে পবিত্র কোরআনুল করিম দিলেন কোরআনুল করিম দিলেন विजयी आदर्श रूपान्तित कर विश्वनबी के दुनिया बुके पाठिए दिए सुन प्रतिष्ठित करते चाहले का फिर मुस्टिकरा चुप कर बस का फिर मुस्टिकरा जर दिन विजय करते चाहे अत्याचार कर फिर मुस्टिका मुसलमान आवाज दे बोलें तो देखी मुसलमान दे के दिन विजय जरा चाहे निर्तन कर फिर दिन विजय कर प्रेरण डाले डाले फुल सौर बेदुल झिलिमिली जल से डाले डाले फुल सौर बेदुल पानी पड़ते थे चोखे पानी धरे रखते संगे संगे मायर बापे उठत सबा चिंता करत आहारे सन्तान तो दाफन करते चिंता करत लज्जा मन करत तो कन्या सन्तान जन्म नीले रात अंधकार गरत खुदे ओ गर भन्या सन्तान दे के पुते फेला हतो बोलेंद 
দুর্বল যারা গরীব মানুষ তাদের বল অত্যাচার করা হতো তাদের ফসলগুলোকে ছিনিয়ে নেওয়া হতো তাদের দ্বারা সমাজের কাজ করা হতো শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিত না কৃষকদের অধিকার দিত না সমাজের গরীবদের ন্যায্য অধিকার দিত না নারীদের কোনো অধিকার ছিল না মায়েদের কোনো অধিকার ছিল না আলেমদের কোনো অধিকার ছিল না সমাজের সকল মানুষেরা ছিল শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত এই শোষিত মঞ্চিত নির্যাতিত মানুষদেরকে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমার আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহামকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন বলেন সুহান আর একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুহান সম্মানিত উপস্থিতি আমার আপনার প্রিয় নবী এই পৃথিবীতে যখন এসেছে সব জায়গায় ছিল ভেজাল জোরে বলেন কি ছিল আর আওয়াজ দিয়ে বলেন কি ছিল ভেজাল ছিল এই ভেজাল ওই সময়ের ভেজাল ছিল আজকের বর্তমান এই প্রেক্ষাপটে আমাদের এই বাংলাদেশের মজুমিনে আমাদের এই দেশের মধ্যে ভেজাল আছে না নাই সবাই বলেন ভেজাল আছে না নাই ভেজাল যে আছে সেই ভেজাল গুলো কম নাকি বেশি সব জায়গায় বলেন কম না বেশি ডালে ভেজাল চালে ভেজাল চাকরিতে ভেজাল পরীক্ষায় ভেজাল অফিসে ভেজাল আদালতে ভেজাল কলকারখানায় ভেজাল শিল্প মন্ত্রণালয়ে ভেজাল বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে ওই পার্লামেন্ট পর্যন্ত সব জায়গায় ভেজাল আর ভেজাল এই ভেজাল গুলো সমাজের মধ্যে আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বানি ইসরাইল বলেন আল্লাহ আকবার তাহলে এই রকম ভেজাল আছে না নাই একটু জোরে বলেন আছে না নাই আহারে ভেজাল সারা দুনিয়ায় শুধু ভেজাল আর ভেজাল লাল ভেজাল নীল ভেজাল হলুদ ভেজাল সব কিছুর মধ্যে ভেজাল এই রকম ভেজাল নিয়ে আপনাদের সামনে দুই একটি কথা বলবো আমার সঙ্গে বলবেন ঠিক আছে জোরে বলেন ঠিক আছে লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিলমাডা লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিলমাডা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা কি বলা যাবে না সঙ্গে কিছু ভাইরা কিশোর ভাইরা সবাই জবান খুলে বলে আমার সঙ্গে বলা যাবে না ইনশাল্লাহ সবাই বলবেন লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিলমাডা লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিলমাডা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা মুসুরি ডাল সোয়াবিন তেল সাদা সাদা মুড়ি খাইলে পরে মিয়া ভাই তোর নষ্ট হবে ভুড়ি কি নষ্ট হবে জোরে বলেন কি নষ্ট হবে মুসুরির ডাল সোয়াবিন তেল সাদা সাদা মুড়ি খাইলে পরে মিয়া ভাই তোর নষ্ট হবে ভুড়ি খাটি মধুর কথা ওদের মুখে মুখে শুনি আসলে নাই খাটি মধু মিশাই তাতে চিনি ঠিক না খাটি মধুর কথা ওদের মুখে মুখে শুনি আসলে নাই খাটি মধু মিশাই তাতে চিনি ইউরিয়া সরে মুড়ি ভাজে ইউরিয়া সরে মুড়ি ভাজে সোয়াবিনে পাম ভরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিলমারা লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিলমারা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা এই সব ভেজাল খেয়ে খেয়ে আমাদের পেটের বারোটা বেজে গেছে কথা বলেন ঠিক না পেটের ব্যথা আর সহ্য হয় না যখন উঠে পেটের বিষ ভাই হায়রে আল্লাহর দিস ক্ষমা চাই ওই আল্লাহর দ্বারে মুখে বলি ইস কি বলি যখন উঠে পেটের বিষ ভাই হায়রে আল্লাহর দিস ক্ষমা চাই ওই আল্লাহর দ্বারে মুখে বলে ইস শব্দ বেশে মসজিদে কেউ ঘুরা ঘুরি করে সুযোগ পাইলে মুসল্লিদের জুতা চুরি করে আছে না রাই সদ্য মেসে মসজিদে কেউ ঘুরা ঘুরি করে 
সুযোগ পাইলে মুসল্লিদের জুতা চুরি করে রাখতে হবে ওদের তরে রাখতে হবে ওদের তরে সবখানে নজর করা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজ লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিল মারা লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিল মারা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা শুধু কি এই পর্যন্ত ভেজাল নারো ভেজাল আছে আর জোরে বলে নারো ভেজাল আছে আরো কি ভেজালের কথা বলবো আপনারা রাগ করতেছেন নাকি এবার বলেন তো কারা কারা বিয়ে করার নাই হাত তুলেন তো দেখি হ্যাঁ বিয়ে যারা করেন নাই তাদের জন্য যুবক ভাইদের জন্য হাত নামান যুবক ভাইদের জন্য এবার টিপস যুবক ভাইদের জন্য এবার টিপস দেখেন কত ভেজাল আধুনিক মেয়েরা সব চুলগুলো কে কেটে রাস্তা দিয়া চলে হে পুরুষের মতো হেটে ঠিক না জোরে বলেন ঠিক না আধুনিক মেয়েরা সব চুলগুলো কে কেটে রাস্তা দিয়া চলে হে পুরুষের মতো হেটে অনুমান করা ফর্সা নাকি কালাম ও যুবক ভাইরা জীবন সঙ্গী বাইসা লইয়েন জীবন সঙ্গী বাইসা লইয়েন খাইয়েন না সে থাই ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা চলে ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিল মারা লাল নীল সাদা বেগুনি রং বেরঙ্গের ছিল মারা ভেজাল কুন্তাতে আছে যায় না সহজে ধরা ভেজাল কুন্তাতে আছে সব জায়গায় ভেজাল থাকলেও একটা জিনিসের মধ্যে ভেজাল নাই সেই জিনিসটার নাম কি জোরে বলেন সেই জিনিসটার নাম কি ভালোবেসে এই কোরআনটাকে তাদের জীবনের সাথে সেট করে নেয় আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সেই সমাজ থেকে সেই মানুষের সেই জনপদ থেকে চিন্তা পবিত্র কোরআনুল করিম বলেছেন আপনি সমাজ পরিচালনা করবেন কিভাবে আছে কোরআনে আপনি নামাজ কিভাবে পড়বেন আছে কোরআনে আপনি রোজা কিভাবে রাখবেন আছেন কোরআনে আপনি বিচার ভাইসা কিভাবে করবেন আছে কোরআনে আপনার গোটা জিন্দিগি কিভাবে পরিচালনা করবেন সব কিছু আছে আল্লাহর কোরআনের ভিতরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এজন্য উৎখাত করে দিয়ে ওই সমস্ত কাফের আর মুশরিক আর বেইমানদেরকে বেইমানদেরকে ওই বঙ্গোপসাগরের মধ্যে চুবিয়ে আল্লাহর কোরআনটাকে সমাজের প্রত্যেকটি অঙ্গনে অঙ্গনে কোরআনের রঙে রঙিন করে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য আল্লাহ তালা কোরআনুল করিম আর বিশ্ব নবীকে প্রেরণ করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ আরেক আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়া বড় দুঃখের বিষয় আপনি 
বৃষ্টিত আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ বলেন বলেন मडल अनुसरण कर জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলে নাই এরকম কি বলতে পারবো জোরে বলেন আমাদের যে সমাজে নেতা আছে মিথ্যাই ভরপুর নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না আমাদের নেতারা স্ত্রীর হক গুলো আদায় করতে পারে না আমাদের সমাজের নেতারা তার মা বাবার হক আদায় করতে পারে না আমাদের সমাজের নেতারা এলাকার প্রতিবেশী এলাকার মানুষদের হক গুলো আদায় করে না আমাদের সমাজের নেতারা অনেক নেতা আছে চুরি করে বাটবাড়ি করে সিদারি করে সন্ত্রাসী করে রাজধানী করে आदर्श मानलो ना नेता मुस्लिम मिल्लत नेता होते कथा ठीक चरित्र फुल पवित्र शुद्ध फुल पवित्र नजर मडल हमला आदर्श हमला व्यक्तिगत जीवन आदर्श रसुल्लाम प्रेरण कर विजय कर বিজয় করার জন্য জোরে বলেন কি করার জন্য বিজয় করার জন্য আজকে এই সমাজে ইসলাম কি বিজয়ী না পরাজিত পরাজিত জোরে বলেন বিজয়ী না পরাজিত পরাজিত তাহলে এই পরাজিত ইসলামকে বিজয়ী করার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই এই পরাজিত ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে আমাদের কি তৈরি হতে হবে এক একজন এক একজন কিশোরকে এক একজন বালককে এক একজন যুবককে এক একজন ব্যক্তিকে আমরা যদি তৈরি করতে পারি ইসলামকে দুনিয়ার জমিনে বিজয়ী করার জন্য কোন কাফের কোন বেইমা विजय कर मेने मुस्जिदी 
করেছেন বিজয়ী রূপে এবং হুদাল্লিন নাজ বলেছেন কোরআনুল করিম মানব জাতির সংবিধান কিন্তু সেই সংবিধান আজকে অবহেলায় অপমানিত হয়ে লাঞ্ছিত হয়ে আজকে মুসলিম হয়ে মসজিদে আর মাদ্রাসে আসে এই কোরআনটা পার্লামেন্টে নাই এজন্য এক ঝাঁক যুবককে আজকে শপথ নিতে হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বিজয় করার জন্য কোরআনুল করিমকে আবার পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব কথা বলেন ঠিক কিনা কারা কারা প্রস্তুত থাকবেন দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখান লিল্লাহে তাকবীর লিল্লাহে তাকবীর আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো নামাজ রোজা যেখানে কোরআন হাদিস যেখানে বিড়ি টানা যেখানে লিল্লাহে তাকবীর তাহলে বিড়ি খাওয়া যেখানে আমরা নাই সেখানে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী যখন পৃথিবীর বুকে আসলেন কোরআনুল করিমের দাওয়াত দিতে লাগলেন বিশ্বনবী সাল্লি সাল্লামের চিন্তা চেতনা আছে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে প্রেরণ করেছেন ইসলামকে বিজয় করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী বিশ্বনবী विजय कर प्राथमिक विजय आल्ला नबी कर आदर्श निजे व्यक्तिगत भाव तैरी कर चिंता कर हेफत दुर्नीति बंद बदमाशी गो बंद संगठन गठन कर खराब क्ष गो बंद कर चेष्टा कर सतर बस बस चल्लिस बस बस पर्त मानुषे दारे दारे दावत दीते लगलें क्योंकि एक लोक भलो है ना चूरी बंद है ना डाकती बंद है ना मानसर पुर अन्या अत्याचार कर बंद है ना गाइडलैन दिए दें परामर्श दिए दें मुसलमानी 
বলে দিয়ে দিলেন নবীজি আপনি এই কোরআনটাকে দেন এই কোরআনটা আপনি মেনে নেন সমাজের মানুষেরা এই কোরআনটাকে যদি মেনে নেয় সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে সব জায়গায় এই কোরআনের বরকতে কোরআনটাকে মেনে নেওয়ার কারণে অন্যায় অবিচার জুলুম অত্যাচার গুলোকে ডিলিট করে দিয়ে সেই সমাজের ভিতরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বলেন समाधान चाओ जो जीवन मरणे फिर जाओ खुजे नाओ चोक राखो कुरने समाधान तब पावे सुख शांति ठिकाना तब पावे सुख शांति ठिकाना जो मेने नाओ तुम मने प्राणे समाधान ओ समाधान चाओ जो जीवन मरणे फिर जाओ खुजे डाओ चोक राखो कुरने समाधान इबानी सकल नई शुदू मोमिन जरा চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের সবাই বলেন এ বাণী সকলের নয় শুধু মমিনের যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের ঘরে বলো কিংবা রাষ্ট্রে বলো ঘরে বলো शांति दूर कर शांति आने समाधान ओ समाधान चाओ जो जीवन मरणे फिर जाओ खुजे नाओ चोक राखो कुरने फिर जाओ खुजे नाओ चोक राखो कुरने समाधान जो बोलें मारहबा আল্লাহ मानुष मेरे व्यक्ति जो मेरे व्यक्ति सफल कम मुमिन जो मेरे मुमिन सफल कम জাতির লোকেরা যদি মেনে নেয় ওই জাতির লোকেরা সব সফল কাম ওই সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ যদি আল্লাহ তালার এই নির্দেশ যদি মেনে নেয় সকলেই সফল কাম হয়ে যাবে বলেন সুবাহান আল্লাহ हुकुम गुलन करते कथा शुरार संगे संगे मक्कार काफेर विश्व नबीर पर पाथर छुटते लागल समस्त पशु पाखी पर्त विश्वनबी के सम्मान कर समस्त नबी दुनिया बुके अल्लाह रबुल आलमी लक्ष लक्ष कोटी कोटी नबी आ रसुल प्रेरण कर लें समस्त नबी देर मध्य सर्वश्रेष्ठ नबी हिसेब विश्व नबी के बनिए दिलें बोलें सुबहान अल्लाह सर्वश्रेष्ठ एक जन नबी यह तो दामी एक जन नबी जी नबी रुम्मत रा আমরা সেই নবীর উম্মত হওয়ার কারণে অন্যান্য নবীর উম্মতের আগে আমরা জান্নাতে যাব বলেন আল্লাহ আকবর 
আমরা সেই নবীর মর্যাদা কত বেশি সেই নবীর উপরে কাফেররা নির্যাতন চালাচ্ছে মক্কার মুশরিকেরা বিশ্ব নবীকে ধরে মারতেছে বিশ্ব নবী সহ্য করতে পারতেছেন না কালেমার দাওয়াত দিতে লাগলেন গোপনে গোপনে এরপরেও কালেমার এই দাওয়াতকে প্রচার প্রসার করতে পারতেছেন না বিশ্ব নবী টেনশনে পড়ে গেলেন এই দিন ইসলামকে কিভাবে সমাজের ভিতরে বিজয়ী করবেন সমাজের মধ্যে যতগুলো খারাপ কাজ আছে অসত্যগুলোকে দুর্নীতি ঘুষ চিটারি বাদ পারে সমস্ত খারাপ কাজগুলোকে দুনিয়ার জমিন থেকে কিভাবে উৎখাত করে দিয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বিজয় করা যায় এই চিন্তায় তিনি পেরেশানি হয়ে গেলেন পেরেশানির মধ্যে পড়ে গেলেন আর পারতেছেন না এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব নবীকে বললেন ও নবীজি আপনি শুধুমাত্র মক্কায় কেন দাওয়াত দিবেন আপনাকে তো মক্কার নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয় নাই আপনি হচ্ছেন বিশ্ব নবী গোটা বিশ্বের নবী মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন সেই তাইফের ময়দানে তাইফের কাছে বিশ্বনবী চিন্তা করলেন আহারে সেই তাইফে আমার দুধমা ছিল সেখানে আমার ভাই আছে আমার দুধ ভাই আছে সেই তাইফে ছোট্ট থেকে আমি পাঁচ বছর পর্যন্ত তাইফে ছিলাম সেখানকার আলো বাতাস আমার শরীরে লেগেছে সেখানকার মানুষের আমার পরিচিত আজকে ওই লোকেরা তো অনেক বড় হয়েছে তাদের সাথে আমি একসাথে খেলেছিলাম তাদের সাথে আমি একসাথে চলেছি আরে বিশ্ব নবী চিন্তা করলেন ওই লোক গুলোর কাছে যদি আমি কোরআনের দাওয়াত দেই কালে মানে দাওয়াত দেই হয়তো বা তারা এই কোরআনটাকে মেনে নিবে খুব সহজেই এই চিন্তা করে আল্লাহ নবী মক্কা থেকে চলে এসেছেন সেই তাইফে তাইফে এসে যখন এইভাবে কালেমার দাওয়াত দিতে লাগলেন বলেন আল্লাহ আকবার আর একটু সরে বলেন আল্লাহ আকবার এইভাবে দাওয়াত দিতে লাগলেন তাই ফের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব নবীর উপর নির্যাতন শুরু করে দিল পাথর গুলো বিশ্ব নবীর দিকে বিশ্ব নবীর উপরে যখন ছুটতে লাগলেন বিশ্ব নবীর কপালে লেগে কপাল থেকে টপ 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 করে রক্ত ঝরতে লাগলেন বিশ্ব নবী যখন এই কোরআনের দাওয়া কালে মারা দাওয়া দিতে লাগলেন তাই ফের মানুষেরা এমন ভাবে নির্যাতন করতেছিলেন এমন ভাবে পাথর নিক্ষেপ করেছেন আবার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা বিশ্ব নবীর চোখ দিয়ে পারি আসে জিব্রাহিম বললেন আরে ও নবীজি আপনি বলেন এই মুহূর্তে এই তাইবাসীকে ধ্বংস করে দেয় আল্লাহ নবী বলছেন না আরে জিব্রাহিম ধ্বংস করার জন্য তো আমি আর নবী আসি নাই আমি এসেছি মানুষ ইসলাম বিজয় করার জন্য এদেরকে যদি আমি ধ্বংস করে দেই কার কাছে কালে মারা দাওয়াত দিব এই জন্য বিশ্ব নবী ধৈর্য ধরে ওরা কাফের আর মুসলিকরা বিশ্বের উপর নির্যাতন করেছে এরপরও বিশ্ব নবী ধৈর্য হারান নাই ধৈর্য ধরেছেন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বলেছে ওই পাগলকে তোমরা পাথর দিয়ে নিক্ষেপ করো পাথর দিয়ে মারতে থাকো মারতে মারতে এই তায়ের থেকে বের করে দাও ছোট ছোট বাচ্চাগুলো বুঝে না ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর হাতে কাফেররা পাথর তুলে দিয়েছে এই পাথর দিয়ে বিশ্ব নবীকের উপর নিপুর নিক্ষেপ করতেছে বিশ্ব নবীর উপর অত্যাচার করেছে এরপর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বিজয় করার চেষ্টা তিনি করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি সেই যুগে আল্লাহর নবী এই কোরআনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মায়ের খেয়েছেন অত্যাচারিত হয়েছেন জেলে গিয়েছেন নির্যাতিত হয়েছেন আজকেও আমরা যদি এই কোরআনের পক্ষে কথা বলি কোরআনের হক কথাগুলো বলি আমাদের উপর জেল জরিমানা আসার সম্ভাবনা আছে না নাই একটু জোরে বলেন আছে না নাই আপনারা সবাই জানেন 
বাংলার জমিনে শুধু নয় গোটা পৃথিবীর বুকে বিশ্ব নন্দিত মুফাসির কোরআন একজন ছিল যিনি পঞ্চাশটা বছর পর্যন্ত কোরআনের দাওয়াত দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক এরা সম্মানিত উপস্থিতি छिन्न क्यों के शेष पर्त दिन इसलम के विजय समाजाण कर स्वल्प प्रचेषारे वीला चैनल सबस्क्राइब कर भलो लगे लाइक कमेंट और शेयर कर दिन इसलम प्रचार क्या हाथ हाथ रख